الهند وباكستان روسيا وأوكرانيا الصين وتايوان وإذا ما خلطنا الأسماء من جديد نجد الصين والهند تتناحران والروس يهددون بحرب أبعد من أوكرانيا على الصعيد الآخر شركات اقتصادية جديدة تظهر على السطح وكالعادة كل ما نراه ليس هو الحقيقة فالعالم الحقيقي يسير من تحت الطاولة واللعبة تديرها أياد ليست بكثيرة فقلب العالم النابض هو الاقتصاد ونبضه الأكبر بيد عائلة واحدة إنها عائلة روتشيلد اليهودية العائلة التي تمتلك أكثر من نصف ثروات العالم وتتحكم بثلث الثروة المائية حول الأرض فمن هي هذه العائلة؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ ولماذا طردتها روسيا من قبل واليوم تطردها الصين؟ وما علاقتها بالحرب الصينية التايوانية التي يترقبها العالم بذعر؟ عائلة روتشيلد أخطبوط الاقتصاد العالمي من شارع يهودي فقير في فرانكفورت الألمانية بدأت العائلة التي تحتكر اليوم أكثر من نصف ثروات العالم على يد ماير أمشير روتشيلد أما كلمة روتشيلد فتعني الدرع الأحمر وهي لقب اختارته العائلة كي يمثلها أمام العالم أجمع وللأبد في القرن الثامن عشر بدأ المؤسس ماير بالعمل في تصريف العملات الأجنبية ليصبح في غمضة عين أغنى رجل في العالم وذلك بسبب تفكيره المتميز في عالم المال والتمويل خاصة الاقتراض واللعب بالديون ومن خلال أبنائه الخمسة ناثان وجيمس وسالمون وكارل وأمشيل ماير الذين وزعهم في أنحاء العالم بات نفوذ عائلته ممتدا إذ فرقهم على أهم مدن أوروبا مثل لندن وباريس ونابولي وفرانكفورت وفيينا ليصنع الخمسة إمبراطورية افتراضية فاقت أكبر وأشهر الإمبراطوريات بالتاريخ رغم أنها بلا أرض أو علم أو شعب ورغم أنها تتحكم بثروات العالم أجمع إلا أنه لا يذكر اسم أحد منهم ضمن قوائم أثرياء العالم ويعد الفرع البريطاني من العائلة الأنجح والأثرى فمع مرور الوقت وإضافة إلى مركزها الأساسي بفرانكفورت باتت الأسرة مسيطرة على سوق التصريف والعملات الأجنبية كما وسعت نشاطها في التجارة والعقارات والتأمين والاستثمارات والديون السياسية وركزت على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الكبيرة كالجسور والأنفاق والسكك الحديدية وكانت قناة السويس أحد أهم مشاريعها أنبياء المال يلقب أفراد العائلة اليوم بأنهم أنبياء المال والسندات إذ تمتلك الأسرة اليوم وحدها نصف ثروة العالم حيث تعادل ثروتها 500 تريليون دولار حتى أن البنك الدولي يعد ملكها بالوراثة كذلك تتحكم أسرة روتشيلد بسعر الذهب إذ تخفضه وترفعه وفق مصالحها بضغطة زر وتعد الحروب وقود اقتصاد هذه العائلة لذلك فهم يدعمون بل ويغذون الحروب والأزمات وتخيفهم معاهدات السلام والاتفاقات والتي تسبب ركودا ماليا لأموالهم فعائلة روتشيلد هي التي مولت الحربين العالميتين الأولى والثانية بل ويذهب كثيرون إلى أن هذه العائلة وراء كل أزمة تحدث في العالم من الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وصولا إلى المعلومات المضللة المرتبطة بوباء كوفيد 19 بل وكل كارثة تحل في أقصى الأرض وأدناها يذكر اسم هذه العائلة التي لها النصيب الأكبر من نظريات المؤامرة حول العالم ويساعد على ذلك الغموض الذي يلف أحوال هذه العائلة حتى باتت رمزا لكل كارثة تحل في العالم ثروة هائلة يستحيل إحصاء ثروة هذه العائلة على وجه التحديد لكنها تمتلك اليوم معظم بنوك العالم وتسيطر على الإعلام بامتلاكها أغلب المنصات العالمية 
والتي منها محطة سي ان ان وبسيطرتها على الأقمار الصناعية وشراء حقوق البث لكبرى شركات صناعة الأفلام وأبرزها هوليود كذلك تمتد فروعها لتشمل شركات الأدوية ولإدراكها لأهمية الثروة المائية على الأرض فإنها استطاعت امتلاك ثلث الماء العذب بالكرة الأرضية وهذه نسبة ثابتة لا تتغير مع الزمن كما ينسب لهذه الأسرة تأسيس منظمات السياسة والاقتصاد العالمية مثل الماسونية والمتنورين وينسب لروتشيلد أيضا مكانة الدولار العالمية وربط سعر النفط به كذلك فإن هؤلاء هم المتحكمون بوثائق ويكيليكس وما يشابهها وكل ذلك بعض من الأسرار التي كشفت عن هذه الأسرة التي يلقبها الأمريكيون بعائلة الغموض روسيا والصين عداء أزلي تعود علاقة عائلة روتشيلد بروسيا إلى عام 1917 إبان الثورة البلشفية اليهودية حيث استغلت وقتها عائلة روتشيلد الفرصة ووقعت عقدا مع الحكومة الروسية الجديدة التي كانت تتكون حينها من 25 فردا 23 منهم من اليهود مكنهم هذا العقد من الاحتفاظ بالبنك الوطني الروسي لمدة مئة عام ليستطيعوا خلال هذه المدة السيطرة على البنك الروسي تماما ومع انتهاء العقد عام 2017 رفض بوتين تجديد العقد مع العائلة بل وأبعد فريق جاكوب روتشيلد عن العمل في البنك المركزي الروسي وطرد رجال جاكوب وسجن منهم 5300 شخص ولم يسكت جاكوب روتشيلد حينها بل حاول تهديد بوتين وإغراءه بالمال للتخلي عن منصبه السياسي ليرد بوتين بإصدار بيان بمنع أفراد عائلة روتشيلد من دخول الأراضي الروسية في إطار خطوة عدها الجميع خطوة جريئة وأعلن بعدها استقلاله التام عن الدولار الأمريكي الذي تسيطر عليه عائلة روتشيلد كي يخرج نهائيا من تحت عباءتها وفي الحرب الروسية الأوكرانية تحدث كثيرون عن أيدي عائلة روتشيلد التي دعمت الحكم في أوكرانيا إضافة إلى دعمهم للملياردير الأمريكي اليهودي أيضا جورج سوروس الملياردير الذي عاد روسيا في أوكرانيا والذي يعد من ألد أعداء بوتين فيتنام المقر الآسيوي الأخير ليست روسيا وحدها التي وقفت في وجه هذه العائلة بل وأغلقت كل أبوابها في وجهها فالصين كانت دائما العدو اللدود لآل روتشيلد فهم لم يستطيعوا أبدا اختراقها بل على العكس تماما شاهدوها وهي تكبر وتزدهر اقتصاديا فعرفوا جميعا بكرههم لها لأنها دولة شرقية بعيدة ولأنها تملك ثقافة مختلفة عما يعرفون ولأنها أيضا تخرج عن نطاق سيطرتهم التاريخية فأخذوا يراقبون بيأس وقلة حيلة صعودها الاقتصادي السريع ونموها السنوي الكبير دون أن يكون لوحوش الاقتصاد في العالم حق المشاركة في ثاني أكبر كعكة اقتصادية وبحسب كتاب حرب العمولات فإن لعائلة روتشيلد اليد الطولة في محاربة الاقتصاد الصيني وأنها انتهت بالفعل من وضع خطة لضرب الاقتصاد الصيني لذلك حذت الصين حذو روسيا في طرد كل ما يتعلق بهذه الأسرة خارج بلادها ومحاولة تحصين اقتصادها من أي تدخل يحمل توقيع هذه الأسرة ومع وضع يد روسيا بيد الصين تشكل كيان ضد هذا الكيان الاقتصادي خاصة أنهما سعتا إلى تحرير النفط من الدولار وهما أسس كيان عائلة روتشيلد التي لم تيأس من تحطيم الصين إذ تؤكد تقارير صحفية أن عائلة روتشيلد تدعم عدو الصين المختبئ في عقر دارها جزيرة تايوان التي يتحدث الجميع اليوم عن قرب اشتعال حرب بينها وبين الصين تنذر بها طلعات جوية للأخيرة تهدد الحدود وتخترقها واليوم تتداول تقارير صحفية أن عائلة روتشيلد تبحث عن وجهة آسيوية جديدة والتي ستكون بحسب المحللين هي فيتنام النمر الآسيوي الصاعد الذي يتداول كثيرون أنها 
ستكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة أفراد العائلة كما ذكرنا يعد الأب المؤسس لعائلة روتشيلد ماير أمشير روتشيلد الذي ترعرع في فرانكفورت وأسس أقوى عائلة اقتصادية في العالم اليوم والذي بدأ حياته في التعرف على عالم التجارة الدولية والتمويل والعملات المعدنية النادرة الوجه الثاني والأبرز في الأسرة هو ناثان ماير روتشيلد الذي يعد الممول الدولي وهو الابن الثالث لماير لكنه يعد الأبرز إذ حقق نجاحا باهرا منذ انتقاله إلى مانشستر عام 1798 ليؤسس بداية شركة أنسجة ثم ينتقل لاحقا إلى لندن ليعمل كمصرفي ثم أسس مصرف إن إم روتشيلد الذي ما يزال يعمل حتى اليوم وقد حقق أرباحا بقيمة مليار وثمانمائة وسبعين مليون يورو عام 2019 فقط وبلغت ممتلكاته ستة وسبعين مليار يورو كما أسس العديد من المصارف والشركات وحصل على حقوق مناجم الزئبق في إسبانيا محتكرا هذا المركب الكيميائي اللازم لتنقية الذهب والفضة ولم يغفر الأعمال الخيرية أيضا خاصة في المجتمع اليهودي في مناطق كثيرة ثم وسعت عائلته لاحقا الأنشطة الخيرية لتشمل فئات أخرى من المجتمع في باريس ولندن كذلك ركز ناثان جهوده على المعابد الدينية في لندن ما أدى لاحقا إلى تشكيل الكنيسة المتحد كذلك أدارت لويز ابنة ناثان الصغرى مع بناتها السبع معظم مؤسسات روتشيلد الخيرية في فرانكفورت وقد بلغ عددها ثلاثين مؤسسة حارب السياسيون عائلة روتشيلد على مدار مئة عام وحاول أعداؤهم تدمير امبراطوريتها وثروتها فصادرت حكومة فيشي ممتلكات عائلة روتشيلد في بوردو أثناء الحرب كذلك صدر النازيون ممتلكات تقدر بملايين الدولارات من فرع العائلة النمساوي وعلى مدى سنين قدمت عقارات عائلة روتشيلد الفخمة على شكل تبرعات للحكومة البريطانية والفرنسية والجامعات والمنظمات الأخرى وفي القرن الحادي والعشرين قسمت ثروة العائلة بين الأحفاد والورثة عبر السنين حيث تنتشر ممتلكات عائلة روتشيلد اليوم وتشمل مجالات كثيرة مثل الخدمات المالية والعقارات والتعدين والطاقة والعمل الخيري كما تمتلك العائلة أكثر من 12 معمل نبيذ حول العالم ويعزي مراقبون نجاح العائلة الاستثنائي إلى تعاونهم الشديد وتماسكهم واتباعهم مبادئ العمل الذكي وريادتهم في مختلف المجالات وقد رفعوا شعارا ثلاثيا عبر تاريخهم الطويل انطوى على ثلاث نقاط وهي الانسجام والنزاهة والصناعة فهل التزمت الأسرة برأيك بالانسجام والنزاهة طوال تاريخها؟ أخبرنا رأيك في التعليقات